വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ പഠിച്ച് ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടി ഇത്ര പേർക്ക് പി എച്ച് ഡിയുടെ എലിജിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓവറോൾ ഇത്ര കുട്ടികൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുള്ള സബ്ജെക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ആ സെലക്ടഡ് സബ്ജെക്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നതാണ് സജീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ടെസ്റ്റ് മോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നെറ്റാണ് കിട്ടുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ സെറ്റും ജെ ആർ എഫും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടും വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ആൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റും ക്വാളിഫൈഡായി ജെ ആർ എഫും ക്വാളിഫൈഡായി അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഫോംസ് ആണ് ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ തേടി വരും സോ നമ്മളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി അൺസേർട്ടനിറ്റീസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അടുത്ത എക്സാം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഫൈനലി അത് എൻ്റെ ഒത്തിരി ഡേ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കേൾസേണ്ടെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണയും ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അക്കാദമിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ആ കോഴ്സിൽ എത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് <laughs> 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 നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓരോ ടൈമിലെ റിസൾട്ടിലെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു അബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ഇത്ര കുട്ടികൾ ജയിച്ചു അവരുടെ ഫോട്ടോസ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് അടക്കം വളരെ ക്രെഡിബിളും ജെന്യൂനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മളവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ പോലും റിസൾട്ട് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത്ര പേര് ജയിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ പഠിച്ച് ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടി ഇത്ര പേർക്ക് പി എച്ച് ഡിയുടെ എലിജിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓവറോൾ ഇത്ര കുട്ടികൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ അക്കാദമിയിലൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളും പാരന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇതെന്താ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഫോം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഠിച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ കുട്ടികളുടെ മാർക്കറ്റിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആണെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത്ര ജെനുവൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് ജയിച്ചു എന്ന് പറയാനല്ല ജയിച്ച ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഫോംസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ മജോറിറ്റിയും
പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി അടുത്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പം ഡിസ്കോഡ് ഓഫ് ഡയക്കുന്ന ആക്കോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് കാര്യമില്ല കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓൺലൈനുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസും അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസംബറിലേക്ക് വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ് എത്രയാണ് കട്ട് ഓഫ് എത്ര പേര് ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും എത്ര പേരായിരിക്കും ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ടാവുക എത്ര മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ജെ ആർ എഫ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവയർനെസ് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാൻ തോന്നും അല്ലേ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ ഒരു എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒരു ശതമാനം വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ജെ ആർ എഫ് വിളിക്കുന്നത് വിറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആപ്ലിക്കൻസ് വന്ന് ഇതിലും ജസ്റ്റ് ഔട്ട് വൺ മാത്രമാണ് ജെ ആർ എഫ് അതോടെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി ബേസ് അവിടെ എത്രയാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാർക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അൺപ്രിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറി നമ്മളവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ജെ ആർ എഫിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അൺപ്രിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ അറുപത്തി ആറ് പേരാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരത് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സെബിൻ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൺപ്രിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുക അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് എക്കണോമിക്സിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും യു ടി സിയിലൂടെ പരിഗണിച്ച് തേർട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് മാത്രമാണ് അതവിടെ വരുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അൺറിസോർഡ് കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് നോക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് മാത്രമാണ് വരുന്നതാണ് അപ്പം കിട്ടാതെ പോയേക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല അതായത് എലിമിനേഷൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ജെ ആർ എഫ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രിസോർഡ് കാറ്റഗറി എടുക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം അവിടെ കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ അത് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ക്രീമിലർ നോൺ ക്രീമിലേക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് എടുത്ത് മാർക്ക് നമ്മൾ അപ്സോഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ കൂടെ നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടുത്തെ മാർക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് വെറും പതിനഞ്ച് മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നോൺ പ്രീമിയർ ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് അവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എക്കണോമിക്സ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ആറ് പേര് അൺറിസോർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നോൺ ക്രീമിയറിൽ ഫോർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്
ഏകദേശത്തോറി <laughs> 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 8-4 ാണ് <laughs> 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 സെറ്റും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ജയറഫും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഫോംസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസും സംഭവവും കാര്യങ്ങളും വളരെ മോട്ടിവേഷണൽ ഫോംസ് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കോമേഴ്സുകാർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പേര് മാത്രമാണ് അൺറിസോർഡ് കാറ്റഗറി എന്തായിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ നോൺ ക്രീമർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തന്നെ എൺപത്തി നാലാണ് കട്ട് ഓഫ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പേഴ്സണലാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് അതിൽ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് അവിടെ എടുത്ത് നോക്കുക പേഴ്സൺഡേയിൽ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പോലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ ബി ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ആ സെലക്ടഡ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നെറ്റ് കിട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് ആക്കും ഇനിയിപ്പം നെറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ വീണ്ടും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഡിസപ്പോയിന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയി കൊടുക്കുക അവർ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പിൽ നല്ലൊരു നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതേപോലെ അവർ കുറെ കമൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ എ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലേക്ക് നമ്മളോട് ഏതാ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് താങ്ക് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർ റെസ്പോൺസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോക്കുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്കിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാണാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജെ ആർ എഫ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ബേസിക്സ് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും 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 പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന്
ചില ആൾക്കാർ ജെ ആർ എഫ് കൂടി അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ പോലും സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ജെ ആർ എഫ് കൂടി സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആകും അങ്ങനെ തിരിച്ച് സംഭവിച്ചു വളരെയധികം ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് ഈവൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റിലേക്ക് പോലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അത് മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം ആണ് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഒരാൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും 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 ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് ശതമാനത്തിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം മേ ബി അത് ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച രണ്ടര മാസമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് വർക്ക് ആവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് ജാർഫിലേക്ക് വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ആറ് മാസം എടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മന്ത്സ് എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എഫോർട്ട് അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെ ആർ എഫ് വീട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ജയിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ജെ ആർ എഫ് ആണ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജെ ആർ എഫ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ഓഫ്സ് എത്ര പേര് ഓക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോസിഷറിപ്പിന് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തോ എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒതിൻ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നെറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പം അൺറിസേർവ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് നെറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി ആയിരത്തിലും താഴെയാണ് ഓക്കെ അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പോലും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അൺറിസേർവ് കാറ്റഗറി നെറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻ ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്കണോമിക്സുകാർക്ക് അറുപതേ പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനമാണ് അവിടെ കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് മാർക്ക് അവർക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്കണോമിക്സിലെ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ജെ ആർ എഫ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ആറ് ശതമാനം സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എബോ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൽമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് ശതമാനം ജെ ആർ എഫിന് ഒരു ശതമാനം രണ്ടുകൂടെ ക്യാമ്പയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിഷമം അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഓൾ പാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഒന്നും അല്ല ഇത് എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക്സിന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നോൺ ക്രീമിലർ കാറ്റഗറി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കട്ട് ഓഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുക ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് നോൺ ക്രീമിനൽ കാറ്റഗറി അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലാണ് എത്ര
മൂന്നേ രണ്ടാണ് പേഴ്സൺ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്കൂടെ സ്കില് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേര് അതാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റബോയിൻമെന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ജയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ജയിച്ച ആൾക്കാരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി കാണുമ്പോൾ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആകുന്ന ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല രീതി ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതേപോലെ റിജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത് പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ മേ ബി വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എക്സാം ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ മജോറിറ്റി എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നേടുന്നതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ജയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതാ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ ഒഴപ്പിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല വീണ്ടും ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക അതുതന്നെയാണ് അവിടെ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇ ഡബ്ല്യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേര് മാത്രമാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സെവൻ ആണ് നമുക്കതവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ജയിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കൂ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിൽ അടുത്ത് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് റിജക്ഷൻ റിജക്ഷനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ പൂർവാധിക ശക്തിയോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും അടുത്ത എക്സാം വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സിന്റെ നെറ്റിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കുക അൺറിസോർഡ് കാറ്റഗറി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജാണ് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും എടുത്ത് നോക്കുക ഏകദേശം ഇംഗ്ലീഷിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറോളം ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൺറിസോർഡ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതും വലിയൊരു നമ്പർ അല്ല അതാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും വെറും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇതേ കൊമേഴ്സിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ നോൺ ക്രീമിനൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയിരം പേർക്കാണ് നെറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കട്ട് ഓഫ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് നയൻറ്റി ടു അല്ലെ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇ ഡബ്ല്യൂസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ക്വാളിഫൈ ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുക ആണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ പേഴ്സൺറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കട്ട് ഓഫിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് മേജർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ പ്രതി സെലക്റ്റഡ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വളരെ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി നെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അക്കാദമിയാണ് ആ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഇതേ ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫഷിപ്പ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം
എലിജിബിൾ ആണ് സി അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഡിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് നെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യാനില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിലാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല മാനേജ്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണും അതല്ല പെർമനന്റ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇനി അതല്ല ഗവൺമെന്റ് കോളിജിറ്റി പോകേണ്ട ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഓപ്പണിംഗ് ആക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ചിലയിടത്ത് വർഷത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ നെറ്റിന്റെ സ്കോർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഇതൊരു മാനദണ്ഡമാണ് ഈ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചിങ്ങും റിസർച്ചും ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഈ പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് വന്ന് ഇതിന് പി എച്ച് ഡിക്ക് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇമീഡിയറ്റ്ലി പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് എലിജിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോർ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സി പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടേതായ രീതികൾക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിസും ചില ആൾക്കാർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനിയുടെ കൂടെ നടത്തിയേക്കാം ഈ സ്കോർ ആ സ്കോറോടെ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ എക്സാം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ ഒരു മിനിമം മാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിന് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒതന്റിക്കലി അതായത് അന്നേരം ഒന്ന് യു ജി സി മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവർ ഈ പ്രാവശ്യം റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിഡൻലി പറയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിലേക്ക് യു ജി സി അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോരുത്തരും എടുത്തു അവിടെ പറയുന്നില്ല ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും നമ്മളവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ജി സി ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയും കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെ ആർ എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഫഷിപ്പ് എലിജിബിലിറ്റി പി എച്ച് ഡിക്ക് ഉള്ളത് അതായത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം യോഗ്യതയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നത് നെറ്റാണ് മിനിമം യോഗ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിയുടെ പ്രോസസ്സ് വഴി കടന്നു പോകാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യതയായിട്ടാണ് ഇനി മുതൽ യു ജി സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം കിട്ടുന്നത് സി ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് കിട്ടിയ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിന് ഓൾറെഡി എലിജിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പി എച്ച് ഡിക്ക് ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് മുന്നൂറിന് മുന്നേ ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് 
ഒരുപാട് <laughs> 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 പ്രപ്പോസൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാം വർഷോപ്പുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ നെറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടര മാസത്തിന്റെ അടുത്ത എക്സാം ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു റിഫ്യൂൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം പഠിച്ചു നെറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതുപോലെ ജി ആർ എഫിന് വേണ്ടി ഇമീഡിയറ്റ്ലി പഠനം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ ജി ആർ എഫ് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പി എച്ച് ഡിക്ക് മാത്രം എലിജിബിലിറ്റി ആകാത്ത ഒന്നും ഡിസ്പോയിൽ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തോളാം രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാം നെറ്റോ ജി ആർ എഫ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത രീതി നമ്മൾ കുട്ടികളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എടുത്ത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാർക്കിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും പേരൻസിനെ കാണിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സൈക്കോളജിക്കലി കുട്ടികൾ ഒരു എക്സാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഏഴ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്വാളിഫൈഡ് ആവുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രീം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും പഠിച്ചും റിവിഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ബേസിക് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ പോരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നെറ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചിലപ്പം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലാതെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ ആ ആൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത കൊണ്ടും സബ്ജക്ട് നോളജ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടും അല്ല ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആ ദിവസം മേ ബി അവർക്ക് ഉറക്കാകാത്തതായിരിക്കാം ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എപ്പോഴും മനസ്സിലാണ് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പ്രാവശ്യം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല ആ ദിവസം മോശമായതുകൊണ്ടാണ് അന്നവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സാം മോശമായി പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അന്നത്തെ ദിവസം അവരുടേത് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് നോളജ് മാത്രമല്ല ആ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു മൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓർഡർ അതൊക്കെ പോലും എന്താണ് മാറ്റാണെന്നാണ് അപ്പം ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയോ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത എക്സാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എന്നൊന്നും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഡിസംബറിൽ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റീ എക്സാം വരെയും റീ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഡിലേ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഡിസംബർ തന്നെ എക്സാം കാണും പല സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും അത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ജനുവരി ഒരു തേർഡ് വീക്ക് ഫോർത്ത് വീക്കോട് കൂടി എക്സാംസിൻ്റെ ഫോർമാലിസ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ ഫോർമാലിസ് ഇനി അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മാസ് മാസ് പോസിബിൾ മേ ബി ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിസംബറിൽ തന്നെ എക്സാം കാണും എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിച്ചോളാം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓർത്ത് അവിടെ മടിപിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ വർക്ക് അവിടെ തുടങ്ങിയുള്ള ഈ രണ്ട് എക്സാം പഠിച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ ജൂണിൽ രണ്ട് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ടര മാസം ഇനി നന്നായിട്ട് അത് റിവിഷൻസ് നടത്തുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യ
തരുന്നതാണ് അതിന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പഠിക്കാനായിട്ട് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നവരുടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത് വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോസുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വന്ന് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ജയിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വരാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലൈഫ് ലോങ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇയർ ഹാഫ് കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഭരതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നെറ്റ് കോൾഫുൾ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നു രണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഏതാ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ആൾ വീട്ടിൽ നിന്നില്ല ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി വീണ്ടും വന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു വീണ്ടും ആൾ അടുത്ത ടൈമിന് വേണ്ടി എന്ത് തുടങ്ങി പഠിച്ചു തുടങ്ങി ആ കണ്ണി തന്നെ ശേഷം റീ എക്സാം നടന്നു ജൂണിൽ ആ റീ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മളോട് പറയും നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത് പേഴ്സണലേജ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെ അസസ് ചെയ്തതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ദിവസം വരെ വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ തേടി വരും കേട്ടോ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം